。呀，大嫂，你也来了呀？是啊，静静，你也来了。这老婆子打电话叫我们来干什么呀？我也不清楚呀。肯定是干活的。要不然这样，大嫂，你该帮忙，我去就行了。我今天也没什么事，这干活也不能让你一个人干呀。走吧，回去看看到底是干嘛吧。行，走吧，走吧。没想到今年养猪生意还不错，这一年下来呀、啊，赚了一万多块钱，所以给我那两个儿媳妇每人五千，这剩下的三千块钱我留着自己花。哎，这我给他们两个已经说过了，你该来了呀。哎，妈，大媳妇、二媳妇，你们两个来了，快坐。你让我们过来，什么事啊？小飞是这样的，这妈养猪赚钱了，就想着给你们两个分一分。分钱啊，分钱好呀，妈，能分多少呀？妈，这是不是都是给我的？静静，这一份五千块钱是你的，这一份五千块钱是你嫂子的。小飞，你拿着。妈，你说你挣点钱也不容易，这个钱我不要了，你留着花吧。哎呀，装什么好人呀，大嫂。你不要给我，我都要，反正我正缺钱呢。静静，你不能这样说，这是妈的钱，我作为老人，我要一万是单凭，每人一份儿。你是你的，你嫂子是你嫂子的。什么一万水单凭嘛？我看你压根就没单凭，这家里什么活不都是我帮你干的呀？这钱就应该我多分点，我嫂子不要，都给我。静静，你只记住你给我干活了。你嫂子给我干活的时候啊，你没看到？你嫂子平时也没少帮我。行了，妈，别说了，这个钱我不要，你拿着吧。你买一点好吃的，犒劳犒劳自己吧。妈，你听到没有？我嫂子都不要，还给她干嘛呀？小飞，这个钱你就拿着吧，妈留的还有呢，这些就给我花的了。妈，这钱分完了，没什么事了吧？我就先走了。那行，这个钱我就先收一下，等你以后有用钱的地方再跟我说。好，小飞，妈知道了。那妈，那没什么事儿，我也就回去了。好，那你回去忙吧。嗯、也不知道这几天手机怎么这么背，这老太婆给了几千块钱都输完了，不行，我得再要点钱，再去打牌。那老太婆手里还有几千块钱呢，给她要去。老太婆，哎，不对，我是来要钱的。妈，妈，妈，没事儿、呃，干什么呢？老二媳妇来了，没事儿。妈，你手里还有没有钱啊？再给我拿点儿。静静，我不是前几天才给你五千块钱吗？你怎么花完了？那还能不快啊？就五千块钱，来几天牌就没有了。你还有没有钱？再给我拿点。我说静静，你不能老是去打牌呀、啊，你要向你大嫂学一学。你看看你大嫂，温柔贤惠，又会料理家务。你看你老是出去打牌，多少钱够你打牌的呀？妈没钱了，怎么没钱了、啊、妈？上次你给我大嫂分完钱之后，不手里还剩三千块钱吗？是不是在那包着呢？哎，静静。那我手里没有一点钱怎么能行呢？哎呀，妈，就当我借给你的。哎哎，静静，不行，你就先拿给我吧，妈。这不是钱吗，妈？还说没有钱。静静，这个钱你不能再拿走了。这妈要有个人情道往的，哪件事不需要钱呀？妈，你就当是我借你的，等我赢了钱，我就还给你。哎哎，静静，静静。你还没过来看吗？给妈买一件衣服。妈，妈，妈，他我给你买了件衣服，怎么在这睡着了？妈，妈，妈，坏了，这妈不会又犯病了吗？
。喂，金姐。喂，怎么了，大嫂？你赶紧过来吧，妈可能犯病了。你回来，咱们两个人赶快把妈送去医院吧。哎呀，回去什么回去啊？我这正打牌，忙着呢。挂了吧。哎，静静，静静，怎么这样？打幺二零。喂，一二零吗？不累，小飞，这次妈生病多亏你呀、啊！妈，你跟我还客气干嘛？咱们呀都是一家人。你这一次也真是的，真把我吓坏了。下一次哪里不舒服，你要提前告诉我。小飞，你给静静打个电话，让她过来吧。行吧，我这就给她打电话。哎，小飞，你打电话跟她说，让她来分钱的，这样的话，她会来得快一点。行吧。喂，静静，怎么了，大嫂？你来妈这里一下吧，妈说还有一点钱要跟我们分一下。分钱啊？好，好，我这就去。啊、哦，好。妈，静静说她马上就来。大豪，这分钱，这可不能让大嫂一个人拿，我得快点。妈，静静来了，又分钱了。静静，是这样的。你看，妈现在年龄也大了，我就想着，以后我不一个人住了，你们两家轮流住，你看看，从谁家先轮起啊？大嫂，你合着和妈一起骗我，我还以为真的来分钱呢。静静，你别怪你大嫂，这个主意是我出的，我要不这样告诉你，你会来的那么快吗？好啊，我过来了，那我就告诉你妈，我啊可没时间照顾你。妈，这样吧，静静既然没时间照顾你的话，你就去我家，我来照顾你。看，我大嫂都说了，妈，你就去我大嫂家吧，反正她天天那么闲，让她照顾你得了。静静，你天天忙，你不就是为了打牌吗？照顾妈你都没时间了。妈，谁说我天天打牌了？那家里还有孩子呢，我又要做饭，又要辅导功课。你去我家，我可没时间照顾你，还影响孩子学习。你去大嫂家吧，静静，你确定让我去你大嫂家住吗？妈告诉你，那你可以后不要后悔，后悔，我有什么好后悔的？我巴不得你一辈子别让我伺候你，别来我家呢。那好，小飞，前几天村长过来找我，他跟我说。我这房子要拆迁了，要赔八十万呢。八十万呢，妈，这分钱的话不是一人四十万吗？这样一会儿我就有钱了，就享福了。静静，你别高兴得太早，妈可没说这个钱要分。妈，你说这话什么意思呀？你说什么意思呀？你连妈都不想养了，还想着分钱呀？静静，我问你。前段时间我生病的时候住院几天，床前床后都是你大嫂照顾我，你去了吗？现在一说分钱了，你跑得倒快。这个钱我是打算分给你四十万的，没错。可是现在我改变主意了，这两张卡里八十万，我全部交给你大嫂，以后我养老的事儿就靠你大嫂了。小飞，这个钱你拿着。妈，你之前还说一碗水端平呢。那这次是怎么回事？这八十万一下给我大嫂呀？静静，你还说我一万水没单平？你只看到了把钱分给你大嫂了，你大嫂为我付出多少？你看到了吗？你是怎么对我的呀？你这种做法让妈实在是太寒心了。以后我不指望你了，也指望不上你。行，都分给我大嫂是吧？我走。以后啊，你可别后悔。等你老了，不能动了，你可别来找我。哎，妈，你别生气，这静静可能在气头上。这个房子拆迁的钱我不要，你拿着吧。你这年龄也大了，这以后花钱的地方多的是。
小飞，这个钱，你拿着，你拿着，妈放心。以后，妈老了就全靠你了。行，妈，这个钱我就先替你保管着，你放心，不管你给不给我钱，我都会给你养老的。好，好，你这是妈的好儿媳妇儿。